Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa del film Tapien Fudieo, uh, I047, uh, nel programma Orizzonti della programma of the Orizzonti Session section of the 78th uh, uh, Venice Film Festival. I will introduce our guest. L'interprete principale del film the main character, Apechai Traku. Il produttore Soros Kuku e lo sceneggiatore, produttore e regista Conde Jaturan Rasmi. Vorrei cominciare questa conferenza stampa con una domanda per Conde Jaturan Rasmi, ma volevo ricordare che questa conferenza è in italiano e in inglese, quindi ci sono domande dall'auditorio, ovviamente sono le mie domande in inglese, quindi se hai domande in inglese potrò parlare in italiano e in inglese. In English, I will start talking in English and the interpreter so, will talk in Italian. Start, I have a question for Conde. And the obvious thing I want to ask him is um, since you have been quite famous within the Thai film scene as a director and scriptwriter of more mainstream commercial films, what is it that draws you to actually make your first independent film? อ่าจะพูดได้ว่าจริงๆแล้วผมทําหนังในสตูดิโอมาก่อนเนี่ยเป็นการทําหนังที่ที่ผมโชคดีเพราะผมได้ทําตามใจตัวเองอ่ะ
uh, acclaimed films as Wonderful Town by Aditya Sarat, Mundane History by Anocha Suicha Kompon, and um, Eternity by Sivaraj Kunsakov. Um, this is probably the first time you work with a director who is coming from the mainstream and decides to make a film independently. Uh, was it any different for you uh, as a producer to work with a director who already has much more experience than the ones you, you are used to work and who comes from a background that was slightly different? Uh, คือไม่ต่างกันว่าจะมาจากสตูดิโอหรือว่าเป็นเฟิร์สไทม์ดีเรคเตอร์เพราะว่าจริงๆทํางานแบบเพื่อนเพื่อนพี่น้องเป็น
ในทางหนึ่งเราเรารู้สึกว่าโปรดักชันเราเนี้ยกว่าหนังสตูดิโอด้วยซ้ำไปฮะ Devo dire che I must say that posso dire che I can say that working in mainstream we have much more precious results let's say producer ผมเพิ่งบอกว่าผมสงสัยจะกลับไปทำหนังสตูดิโอไม่ได้แล้วค่ะ In my mio produttore my producer told me that I couldn't go back doing Work in the well, studio. Well, actually, this could have been a question because I mean, uh, you seem to have enjoyed so much the freedom and the friendly environment of uh, independent production. So, are you really thinking of not going back as a director to the mainstream? Um, uh, pom pom, my car, fan tong do eng na ha, because. มันต้องกินต้องใช้นะฮะแล้วก็ในที่สุดถ้าสมมุติว่าผมมีโปรเจกต์ที่ผมคิดว่ามันเราอาจจะทําร่วมกับสตูดิโอได้เป็นโปรเจกต์ที่เราคิดว่ามันมันน่าจะมีคนชอบแล้วก็แบบมันน่าจะขายได้ะฮะก็ก็อาจจะจะทํากับสตูดิโอแต่ว่าถ้าสภาพการอุตสาหกรรมหนังยังเป็นแบบทุกวันนี้ผมคิดว่าทำอินดีเพนเดนต์เนี่ยมันยังมันสนุกกว่ามากแบบนนนมโปเตรย์ I could not decide in this moment in this precise moment because we have to live our lives so we have to eat we have to spend money and so I must live this opportunity Open. So I'm. 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 I think that working like I do in this moment is much more I interesting. Have a question for Apichai. Um, as Conde said earlier, this film is very much about identity, but also about blurred identities, identities that don't uh, match, and identities that overlap. So, how was it? For you, as an actor, to deal with a character who, for most of the time, for us audiences, is not really easy to fathom. We don't get to know really who he is and what he is at points in the film. Was it especially difficult? What what kind of experiences uh, experiences you had on set in making such a challenging role? คือเราว่านะครับก่อนอื่นเลยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องยากมากสําหรับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะฮะผมไม่เคยเล่นหนังมาก่อนแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ที่ทําให้เราได้มาลองอะไรใหม่ๆส่วนคําตอบก็คือเรารู้สึกว่าหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราอาจจะเก็บมาใช้โดยที่เราโดยที่เราไม่ทันที่จะรู้ตัวก็ได้หรือบางทีเราก็ตั้งใจเก็บมาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลารอบตัวเราอยู่แล้วครับไม่ว่าจะจากสิ่งที่เราเห็นโดยผ่านโดยผ่านสื่อต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือจากคนรอบข้างที่แบบเราเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้เราก็อาจจะชอบแบบแต่งตัวแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบและเป็นเราที่สุดมาใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความยากง่ายที่เล่นในในบทนี้ละในช่วงแรกผมว่ามันผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากเหมือนที่บอกครับแต่ว่ามันก็ได้การช่วยเหลืออย่างอย่างหนักหน่วงจากจากคงเดชแล้วก็หลายเล็กเออแล้วก็จากออฟที่เป็นนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยผมว่ามันเป็นเรื่องสนุกมากแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายมาก Initially, at the beginning, I thought it to be quite difficult. Because it was the first time I I entered this world of cinema, so it was hard. But keep on working, keeping on working, I realized that I got used with the environment, with cooperation, help, and support. By my colleagues, the other actors, the director, and so in the end, I could say that I had fun. 
But what happens in the film, well, I think it reflects the real life what happens around my life and around other people's lives. And so I think this is not far from reality. Uh, a question to Conde about the characters, because um, you have these two characters meet, one locksmith who doesn't have that much of social life, who doesn't know how to cope with girls, and a very imaginative and curious as, uh, um, writer, or a guy who wants to become a writer who used to work in cinema in continuity. Uh, can you tell us, I mean, apart from the instrumental choice of having, you know, a locksmith who can open doors, uh, what did you have this specific choice of characters? And especially, I'm curious about the, the continuity issue in Kong's background. เอ่อจริงๆผมสนใจอาชีพของช่างงัดกุญแจมาตั้งแต่ตอนทํา <coughs> ช่างกุญแจเป็นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่พาลูกอายุสักเจ็ดแปดขวบมาด้วยฮะแล้วก็มางัดงัดแป๊บเดียวงัดได้งัดอย่างแ
จริงๆตัวละครตัวนี้ก็ก็มาจากตัวผมเองฮะจริงๆผมเป็นคนชอบดมอะฮะผมชอบดมแล้วก็ผมผมผมมีกลิ่นที่จําได้กลิ่นแรกก็คือตอนที่พ่อผมพาผมไปที่โรงแรมที่ฮ่องกงตอนผมอายุประมาณเจ็ดขวบแล้วก็หลังจากนั้นเวลาที่ผมได้กลิ่นนี้ไม่ว่าที่ไหนในโลกอะฮะผมผมจะจําผมจะจําห้องพักนั้นได้แล้วผมก็เลยเหมือนกับว่าเอาเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาใส่ในตัวละครผู้หญิงคนนี้ฮะส่วนเรื่องของกระป๋องเนี่ยผมผมตอนที่ผมทําหนังเรื่องที่สองเนี่ยฮะตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาเขาจะเก็บเงินไว้ในกระป๋องเสมอฮะกระป๋องคุกกี้แล้วก็ตอนที่ผมอยู่ในเซตผมก็จะเปิดดูแล้วผมก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นมีของต่างๆแล้วมันมีกลิ่นทิ้งไว้จริงๆด้วยผมผมเลยชอบชอบชอบเรื่องพวกนี้ฮะแล้วก็เลยเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้ก็ได้โอกาสที่จะใส่สิ่งนี้เหล่านี้เข้าไปไอ้ส่วนกระป๋องฟิล์มหนังเก่าเนี่ยผมคิดว่ามันมันมาจากไอเดียเรื่องของการการการการสแสวงหาสื่อที่มันบันทึกความทรงจําที่มันเป็นออริจินอลนะจริงๆถ้าพูดไปหนังเรื่องนี้มันกําลังพูดถึงแบบว่าสืบสวนเข้าไปในสิ่งที่มันอะไรที่มันเป็นออริจินอลที่สุดนะฮะเช่นเพลงคลาสสิกเช่นนวนิยายแล้วก็หนังซึ่งซึ่งจริงในเรื่องมันก็บอกว่ามันมันก็ไม่ออริจินอลนะฮะคือคือในที่สุดมันไม่มีอะไรออริจินอลมันมันมันคัดลอกกันไปกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ในทางหนึ่งด้วยทุกวันนี้หนังมันมันกลายเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วฮะแล้วก็แล้วก็การการที่มีตัวละครที่แบบพาพระเอกไปสู่ฟิล์มหนังเก่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการคารวะอย่างหนึ่งเป็นการอำลาฟิล์มเพราะว่าทุกวันนี้มันจะไม่เหลือแล้ว And as far as the main the main character uh, the sniffing character is concerned when I was six My father uh, wrote me to Hong Kong, and in the hotel there was a very peculiar smell, and uh, I remember the smell uh, today. When I go uh, in this kind of hotel, I I usually try to uh, find the smell. Again, so the story of the history of this character uh, reflects my childhood some way. And as far as this box is concerned, in this box there were money. There was money. This well, when I was. Filming, I used this box in order to see, and I found the smells. Smells are part of our lives. What can you tell us about the film itself? I mean, this uh, charming Bangkok and the, the fragment of the film that we get to see in the film, because. Uh, in that fragment, we see one scene where the female character jumps on the back of the male character, and it's exactly the image we have previously seen, with no jumping on, surprisingly jumping on the back of Le Kong. Yeah. Ah yes. Ah, uh, I am very happy. Ah, let let it happen. That is, I I found the film first, and then I wrote a script. แล้วผมก็เลยเหมือนกับมันล้อกันนะฮะเพราะว่ามันรีพีทกันหนังเรื่องนี้มันว่าด้วยกันก๊อปปี้อยู่แล้วฮะก็เลยเก็เลยเริ่มเริ่มจากตัวแมทเทอเรียลที่มีก่อนเสร็จแล้วก็ก็ค่อยเขียนบทให้ตัวละครล้อไปกับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ Well, yes, I found this film and from this the history started. I started creating characters of this film. But in fact, the story of the film is about the way the character is taken out of the house, out of the city, out of the city, and goes to the house with the six people. 
แล้วก็ในที่สุดมันก็ได้กลับบ้านนะฮะก็พอยมันพอยมันก็ล้อกับชีวิตของเล็กในเรื่องอยู่แล้ว Il protagonista uh, ha avuto wanted to fuggire dalla flee dalla from casa, dalla sua vita, his house, his life, and di nuovo, go uh, looking for something fine, new. Uh, But in the fine. end, uh, the character went home. Where was the scene where Nook finds the can shot? You mean oi, oi, oh, yeah. Oh, yeah. The, the, the female character, oh, yes, uh, yeah, 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 yeah. When she actually finds the, the, the can with inside the small reel of the film, uh, where, where was that? Where was that? ตรงนั้นเป็นเป็นโรงหนังเก่าฮะมันอยู่ตรงตรงเมโทรถ้าถ้าคนไทยจะรู้จักนะฮะมันเป็นโรงหนังที่ถูกทิ้งล้างมานานแล้วแล้วก็โปรดักชันดีไซเนอร์เราไปเจอแล้วก็เราถ่ายวันสุดท้ายก่อนที่โรงหนังนั้นจะโดนทุบก็คือพอถ่ายเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ก็ทุบเลยครมันถูกทิ้งล้างมานานมากแล้วก็คือตั้งแต่เข้าไปดูโลเคชันก็เพราะว่ามันมันหลอนมากอะมันหลอนมาก It is uh, quite old cinema, and luckily we discovered it, and we could uh, shoot the last scene the day before that this old cinema was destroyed. Uh, well, uh, another question about a presence there in the film. I'm quite curious about the peacocks. Why did you have this bird in your film? None, I see. I'm not. 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 เขาผมไปอ่านเจอว่ามันนกยูงเนี่ยผสมพันธุ์แค่หกวินาทีเองครผมรู้สึกว่าแบบมันมันมันมันเสียดสีชีวิตดีครับความสุขมันสั้นมากครับ Well, no, no. well uh, I didn't prepare this answer um, it p a v o n e well the peacock well maybe what Struck me. What strikes me is that I know that the peacock, peacock during sexual intercourse is uh, well, the sexual intercourse is quite quick, maybe six seconds. And so uh, I think that our life and the joy we feel in our life is. Um, as short as this. Uh, Soros, do you do you think you will have a special challenge in marketing this film in Thailand and abroad compared to the ones you've been working on before? Because usually you have been producing films from newcomers and then second time filmmakers. And in that sense, that is a very specific niche uh, also in terms of festival presentations, whereas this time you're dealing with a director who has already some experience, who already has some visibility within Thailand at least, and it's, it's, it's a slightly different operation. Can you tell us something about the, the differences? มีผลทางการตลาดของหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่บอกดันแรกก็คือดูว่ามันจะเป็นหนังโลบัจเจตแล้วก็เหมือนเป็นโอกาสที่พี่เขาจะได้ทํามากที่สุดหมายถึงเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอย่างที่เขาไม่เคยได้ทํามาก่อนครับส่วนถ้าเป็นเรื่องการตลาดในเมืองไทยอ่ะที่จะเอาหนังฉายอย่างที่คุณเปาโลบอกมันก็จะต่างกันกับหนังที่เคยทําว่านั้นจะเป็นแบบเฟิร์สไทม์ดีเรกเตอร์มากกว่าแล้วก็ก็จะทำแบบเป็นดีมิเตดดีลีสครับคือดีลีสแค่ลงเดียวหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับหนังเรื่องนี้ก็อาจจะทำมากขึ้นแต่ว่าคือจากประสบการณ์ที่เห็นหนังไทยดีลีสครับรู้สึกว่าอาจจะมากเกินไป
บางบางเรื่องอาจจะมากเกินไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังบางเรื่องมันก็มีกลุ่มคนดูจํากัดอะครับคือเราแค่ทําให้เหมือนพอดีตัวเราอะคืออย่าทําเยอะเกินไปจนทําให้เราแบบเจ็บตัวอย่างอันเนี้ยก็รู้สึกว่าโอเคพี่ฮงเดชก็มีแฟนขับของเขาในหนังที่เขาเคยทําพี่เล็กนักแสดงเนี่ยครับหรือกระทั่งออฟเนี่ยก็มีแฟนขับพี่เล็กเป็นนักดนตรีอินดี้ชื่อดังนะครับบอกไว้ก่อนอิตาลีอาจจะไม่รู้แต่ว่าบอกไปเลยครับถ้าคนอิตาเลียนจะไม่รู้อันนี้ครับเราก็จะมีแฟนขับของเราซึ่งก็จะทําให้ผมก็คิดว่าจะรีลิสมากขึ้นอาจจะ10บก๊อปปี้อะไรแบบนี้ครับสิบสิบก๊อปปี้มันถึงสิบลงในกรุงเทพแล้วก็ค่อยขยายไปที่ต่างจังหวัดs i w e l l is the uh, experience. Uh, this experience uh, is quite different uh, from the past. Um, we started with this film, uh, for this film with a budget, uh, a limited budget, quite a low budget. But thinking about the fact that uh, the director and actor, uh, they, but maybe here you don't know this actor, but he is quite uh, a famous Thai uh, musician. He has a lot of fans uh, in in this country. And so, uh, thinking about this, uh, I considered that maybe with um, ten cups, well, with, with this ten uh, screenings in ten uh, big cities, and then going around. In, uh, the country, and with this idea, we started. I, in, in regard to the issue of the actors, I have a question for Apichai and one for Kondej. Uh, Apichai, what, what, what is it that convinced you actually to play in Kondej film? Because you received the script, I guess maybe it's not the first time you do, and um, what is it that you liked so much about this specific story that convinced you to play in the film? For Kondej, instead, in the choice of the actors, what was that brought you to choose Apichai and the other lead, in terms also of the very special kind of interaction that exists between the two characters, this kind of overlapping, was there any, and on set, was there any special training or kind of inter interrelation that you had between them? So, yeah, there are two questions for, for you guys. คือตอนแรกที่ที่ทีมงานติดต่อมาครับมันก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับว่าแบบนึกว่าเป็นการล้อเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ายังไงก็ตามก็มีการแบบมีการติดต่อกันอย่างอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในวินาทีนั้นอ่ะก็คิดว่าถ้ามันเป็นไปได้อ่ะครับผมก็อยากลองแล้วก็อยากอยากทำอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็โดนมารู้ว่าแบบว่าเป็นเป็นงานของของคงเดชด้วยอะไรเงี้ยซึ่งปกติหนังของคงเดชก็ก็เป็นหนังที่น่าสนใจอยู่เลยอย่างเรื่องเฉิมอะไรเงี้ยผมก็ชอบมากอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลยคิดในตอนนั้นว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีมงานก็ส่งส่งแบบทรีตเมนต์สั้นๆมาให้อ่านอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ติดต่อให้ลองไปเล่นดูเอ่อให้ให้ให้ไปเทสดูครับซึ่งผมไม่เชื่อตัวเองว่าจะได้เล่นแล้วก็ไม่เชื่อว่าคงเดชจะเลือกแม้แต่วันที่เขามาถ่ายรูปรอยสักที่บ้านเพื่อไปทําเพื่อไปทําสําหรับอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นผมตอนเด็กครับวันนั้นผมยังไม่เชื่อเลยว่าผมได้เล่นแล้วจริงๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่ยังไงก็ตามผมว่ามันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องพิเศษมากๆที่ที่ได้มีโอกาสได้ทําตรงนี้ฮะ The first approach. Well, at the beginning, I said no because I thought it to be a joke. But then uh, the things developed until the day in which we uh, took some photos of. I don't know the word in Italian, so of the tattoo on the arm, 
produrre in order to uh, produce su, uh, un protagonista uh, che sarebbe well, in order to film uh, about uh, a character well me in the film uh, uh, when he was when no he was a tutto. child i didn't Però believe poi, uh, in it but then una, something una happened and i was curious and i wanted to uh, e, challenge e, e all this and so I decided to go on and it was uh, a quite important experience to me. ตอนแรกผมก็มองจริงๆตอนแรกมองไว้ว่ามันจะเป็นหนังที่ไม่ไม่ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพเลยฮะก็คือจะหามือสมัครเล่นหา